హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డే ట్రేడర్ తెలుగు సో హీరోస్ న్యూస్ అనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్స్ ఏంటి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నవి ఏంటి అని చూసినట్లయితే పెయింట్స్ గురించి అండ్ పెయింట్ కి సంబంధించిన స్టాక్స్ గురించి సిమెంట్ అండ్ సిమెంట్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రెసెంట్ ఏంటి ఆ ఇండస్ట్రీలో పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి అండ్ ఓవరాల్ గా ఒక బ్రీఫ్ అనాలిసిస్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ పెయింట్ స్టాక్స్ అండ్ సిమెంట్ స్టాక్స్ గురించి అయితే అండ్ దాని తర్వాత అయితే మనం టాటా పవర్ గురించి ఒక న్యూస్ ఉంది అలాగే లెదర్ కంపెనీస్ లైక్ బాటా రిలాక్స్ ఆఫ్ ఫుట్వేర్ వీటికి రిలేటెడ్ గా జిఎస్టీకి రిలేటెడ్ గా ఒక న్యూస్ ఉందని చెప్పి ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ లో అప్డేట్ చేశాను సో దాని గురించి అయితే నేను మాట్లాడతాను ఫైనల్ ఇవి డిస్కస్ చేసుకుని మన వీడియోని అయితే ఎండ్ చేద్దాం ఓకే సో మీరు మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ లో ఏదో ఒక కంటెంట్ ని వాచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇఫ్ బై ఛాన్స్ ఆ కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాటి గురించి మాట్లాడుకునే ముందు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక ట్వీట్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం నేను ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటూ చెప్పుకున్నామో చైనా వాళ్ళు కొంచెం వెనక్కి తగ్గే ఒక ప్రయత్నం అయితే చేశారు దాని రిలేటెడ్ గా యుఎస్ఏ నుంచి అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు కూడా కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గే ప్రయత్నం ఉండొచ్చు అనుకున్నా సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అయితే ఒక ట్వీట్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే అంటే ఇది జోక్ గానే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు ప్రతిదీ కూడా అంటే నార్మల్ గా వాళ్ళు తగ్గించారు మేము తగ్గిస్తున్నాం అని చెప్పకుండా ట్వంటీ ఎయిత్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాకు రిక్వెస్ట్ వచ్చింది చైనా దగ్గర నుంచి వస్తున్న రిక్వెస్ట్ ని అలాగే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి సెవెంత్ ఎయిత్ యానివర్సరీ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి రిలేటెడ్ గా నేను ఈ ట్రేడ్ వర్క్ రిలేటెడ్ గా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నవి థర్టీ పర్సెంట్ చేస్తా అని చెప్పారు అనమాట టూ బిలియన్ డాలర్స్ కి సంబంధించింది అది అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి చేస్తా అని చెప్పారు దాన్ని అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కి పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అంతే ఇంకంతకు నుంచి వీళ్ళు ఏం తగ్గించలేదు వెనక్కి రాలేదు ఏం చేయలేదు సో పెయింట్స్ రిలేటెడ్ గా మాట్లాడుకుంటే మనకి ఏషియన్ పెయింట్స్ కానివ్వండి నెర్లాక్ బర్జర్ పెయింట్స్ వీళ్ళైతే ఉండడం జరిగింది సో ఎవరెవరు ఏ సెగ్మెంట్ కి సంబంధించిన లైక్ కంపెనీస్ అని చూసినట్లయితే ఏషియన్ పెయింట్స్ ఏంటంటే డెకరేటివ్ కి సంబంధించిన పెయింట్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఆ సెగ్మెంట్ కి సంబంధించి డెకరేటివ్ పెయింట్స్ కి సంబంధించి వీళ్ళు పెద్ద ప్లేయర్స్ అనమాట ఏషియన్ పెయింట్స్ వారు అలాగే నెర్లాక్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ పెయింట్స్ కి అంటే ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సో నెర్లాక్ ఏంటంటే టాప్ ప్లేయర్ అలాగే బెర్జర్ పెయింట్స్ చూసినట్లయితే వెహికల్ సెగ్మెంట్ కి సంబంధించి బెర్జర్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే టాప్ ప్లేయర్ అనమాట సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో పెయింట్స్ రిలేటెడ్ గా ఏం జరిగింది పాజిటివ్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ అసలు పెయింట్ తయారు చేయడానికి రా మెటీరియల్స్ ఏంటనేది మనం కొంచెం ఒక్కసారి చూడాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ టైటానియం డయాక్సైడ్ అనమాట సో పెయింట్ మొత్తాన్ని ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేసేది రా మెటీరియల్ గా టైటానియం డయాక్సైడ్ సో ఇది మాక్సిమం మనం చైనా నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో దాని కొంచెం పక్కన పెట్టినట్లయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రూడ్ అండ్ క్రూడ్ రిలేటెడ్ డెరివేటివ్స్ నుంచి మనకి పెయింట్ అనేది తయారు అవుతుంది అనమాట సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రూడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేయండి పాస్ డేట్ అని క్రూడ్ రిలేటెడ్ గా ఎటువంటి యాక్టివిటీ వచ్చినా సరే మీకు ఇక్కడ స్టాక్ అనేది రియాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది పెయింట్ రిలేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ లో అన్నిటిలో కూడా సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో క్రూడ్ అనేది ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉందా లేకపోతే బాగా డౌన్ అవుతూ వచ్చిందా మోస్ట్లీ సిక్స్టీ డాలర్స్ పర్ బ్యారెల్ దగ్గర దగ్గరగానే ఉండడం అయితే జరిగింది క్రూడ్ అనేది అయితే సో ఏంటి ఏం ఇంపాక్ట్ చేసింది అని చూసినట్లయితే అర్బనైజేషన్ ఎక్కువగా అవ్వడం అలాగే ఈ హౌసింగ్ మీద అంటే అంతకు ముందు ఏంటంటే ఏ పెయింట్ వేసినా పర్లేదు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే సెలెక్టివ్ గా ఈ కలర్ ఉండాలి ఇంట్లో కూడా ఈ వాల్ కి కలర్ ఉండాలి అండ్ ఈ డిజైన్స్ ఉండాలి అని చెప్పి ఎక్కువగా అంటే ముందు కలర్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయలేదు ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే సెగ్మెంట్ వైజ్ అంటే కలర్ సెగ్మెంట్ కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇంటీరియర్స్ కానివ్వండి కలర్స్ కానివ్వండి మీరు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో గమనించండి ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కట్టిన ఇల్లుకి గమనించండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న ఇల్లుకి గమనించండి సో అప్పుడు ఇల్లు ఇప్పుడు ఇల్లు ఒకేలా కట్టినా సరే కలర్స్ రిలేటెడ్ గా అప్పటికి ఏంటే కూడా ఇప్పుడు సెలెక్టివ్ గా ఉన్నారనమాట మొత్తం పాపులేషన్ అంతా కూడా చాలా సెలెక్టివ్ గా ఉంది కలర్స్ మీద సో వీటన్నిటికంటే ముందుగా మనం మాట్లాడుకున్న రా మెటీరియల్ ఉందా అది చాలా దారుణంగా అయితే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ పెరిగిపోతున్నట్లయితే వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా వచ్చే మార్జిన్స్ అనేటివి కూడా అంటే తక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఫై
కొన్ని కొన్ని సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్న కంపెనీస్ లైక్ మనకి ఎఫ్ఎంసీజీ తీసుకోండి ఐటీసీ కానివ్వండి హిందుస్థానీ లేబర్ వీటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనకి ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ హెవీ గానే ఉంటాయి సో వీటికైతే కొద్దిగా బ్రాండ్ వాల్యూ అండ్ బయట ఉన్న కొద్దిగా డిమాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అన్ని కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండ్ నా వరకు అడిగితే క్రూడ్ ఆయిల్ ఎంత వరకు సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది అనేది మెయిన్ క్వశ్చన్ సో ఈ పాయింట్స్ లో మనకి మీరు ఇక్కడ అంటే మనం క్రూడ్ ఆయిల్ మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ దీనికి మళ్ళీ రిలేట్ చేసుకుంటే మనం యుఎస్ అండ్ చైనాని కూడా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మళ్ళీ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో సింపుల్ గా యుఎస్ఏ అండ్ చైనా తీసుకునే డెసిషన్స్ వల్ల చాలా చాలా సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్న కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి సో కమింగ్ డేస్ లో కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ తగ్గుతున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఇవి ద బెస్ట్ ప్రైజెస్ కి ఇంకా ఇంకా కూడా హైయర్ కు వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ నెక్స్ట్ సిమెంట్ సెగ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సింపుల్ గా ఒక విషయం మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ రైన్స్ పడుతూ ఉంటే ఎంత మంది ఇల్లులు కట్టడానికి ముందుకు వెళ్తాం సో రైన్స్ పడుతూ ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఇల్లులు ఎక్కువ కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తామా లేదు కదా సో ఈ జులై నుంచి ఆగస్టు వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం మొత్తం ఇండియా అంతా కూడా ఓవరాల్ ఈవెన్ రైన్ ఫాల్ కాదు కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏంటంటే మనకి అనీవెన్ గా ఎక్కువ ఫ్లడ్స్ కూడా రావడం జరిగింది సో మీరు కేరళ అంటే సౌత్ సైడ్ తీసుకుంటే కేరళ తీసుకున్నా కర్ణాటక తీసుకున్నా లేకపోతే మహారాష్ట్ర తీసుకున్నా సరే మీకు రైన్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువ పర్సెంట్ అలాగే ఫ్లడ్స్ రావడం వల్ల కూడా కొద్దిగా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ అయితే డ్యామేజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు అన్ని కంపెనీస్ ని దీనికి రిలేట్ చేసుకోకూడదు సౌత్ రిలేటెడ్ గా కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి అండ్ వేరే కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి బట్ వాటి మెజారిటీ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చూడాలన్నమాట సో ఈ సౌత్ లో చూసుకుంటే ర్యామ్కో దాల్మియా ఇండియా సిమెంట్స్ ఇవి ప్లే చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఏసీసీ తీసుకున్నా లేకపోతే అల్ట్రాటెక్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఈ అంటే ఈ నార్త్ అండ్ ఈ సెంట్రల్ జోన్ లో యాక్ట్ చేసే ఒక కంపెనీస్ అన్ని ఏంటంటే సౌత్ లోనే కనిపిస్తుంటాయి మీకు ఆ కంపెనీస్ బట్ మెజారిటీగా వాళ్ళు ప్లే చేసేదంతా వేరే వేరే సెగ్మెంట్స్ లో ప్లే చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఫ్లడ్స్ వస్తున్నా సరే ఆ కంపెనీస్ కి పెద్దగా రిస్క్ ఉండదు సో ఎప్పుడైనా సిమెంట్ సెగ్మెంట్ లో మనం ఒక స్టాక్ ని పిక్ చేసుకుందాం అనుకుంటే వాళ్ళు ఏ సెగ్మెంట్ కి రిలేటెడ్ గా ఎక్కువగా ప్లే చేస్తున్నారు సో ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఆ సెగ్మెంట్ లో అంటే సౌత్ ఆరల్ వెస్ట్ మనకి ఆరల్ సెంట్రల్ ఇండియా కి రిలేటెడ్ గా ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయా రెయిన్స్ రిలేటెడ్ గా ఫ్లడ్స్ రిలేటెడ్ గా లేకపోతే డిమాండ్ రిలేటెడ్ గా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఎంటర్ అవుతున్నట్లయితే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టైమ్స్ లో కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఇలా ఫాలో అవుతున్నది కాబట్టి ఈ సౌత్ సైడ్ ఎవరైతే ప్లేయర్స్ ఉన్నారో డెఫినెట్లీ వాళ్ళు వీక్ నెంబర్స్ పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సెకండ్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే డిమాండ్ తగ్గడం సో ఇదనే కాదు ప్రతిది కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ గా హౌసింగ్ రిలేటెడ్ గా కొద్దిగా డిమాండ్ తగ్గింది అనే విషయాన్ని నాకు తెలిసినంత వరకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎస్బీఐ చైర్మన్ వాళ్ళు కూడా అంటే అంతకు ముందు మనకి డిమాండ్ తగ్గింది ఇప్పుడు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది రీసెంట్ టైమ్స్ లో సో ఇవన్నీ కూడా సిమెంట్ కి సంబంధించి కొంచెం వీక్ డిమాండ్ క్రియేట్ చేశాయి సో ఇది మనకి నెగిటివ్ సైడ్ స్టాక్స్ ఇప్పటి వరకు మూవ్ చేసినవి అండ్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే వీళ్ళ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ అనేవి తగ్గాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ అంటే ఏదైతే వీళ్ళు అంటే ఫ్యూయల్ గా యూస్ చేసుకుని ఇంధనంగా యూస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఈ సిమెంట్ సెగ్మెంట్ లో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు వాటి కాస్ట్లు తగ్గాయి అనమాట సో దాంట్లో రెండిటి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే పెట్ కోక్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంపోర్టెడ్ కోల్ అనమాట సో పెట్ కోక్ ని ఇంపోర్టెడ్ కోల్ ని మనం ఆగస్ట్ కి సంబంధించిన డేటాతో లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ అంటే ఇయర్ ఆగస్ట్ కి సంబంధించిన డేటాతో లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ కి సంబంధించిన డేటాను ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూద్దాం పెట్ కోక్ ప్రైస్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పడ్డాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆగస్ట్ ని లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ కంపేర్ చేస్తే అలాగే ఇంపోర్టెడ్ కోల్ ప్రైజెస్ ఏంటంటే థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ పడ్డాయి అనమాట సో ఇలా ఫిఫ్టీన్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ వీళ్ళ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి కూడా డౌన్ అయినట్లే అండ్ డీజిల్ ప్రైజ్ కూడా మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో ఆగస్ట్ మంత్ కంపేర్ చేస్తే వన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ అయింది సో ఇవన్నీ చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి ఈ మేకింగ్ లో అంటే ఈ ఫ్యూయల్ కాస్ట్ లు అన్ని కూడా తగ్గడం అనేది డెఫినెట్లీ వీళ్ళ మార్జిన్ ని కొంచెం పెంచే ప్రయత్నం అయితే ఉండొచ్చు అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే అంటే మనకి ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో వచ్చిన డిస్కషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే వీళ్ళు పర్ బ్యాగ్ కి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పెంచదామని అయితే ట్
నెక్స్ట్ టాటా పవర్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌవ్ వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అయితే క్లోజ్ అవడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సిటీ వాళ్ళు ఏంటంటే బై రేటింగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో టార్గెట్ అనేది సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ పర్ షేర్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీ త్రీ రూపీస్ అరౌండ్ లో ఉంది షేర్ అయితే మాత్రం సో ఇది చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇది టెలిగ్రామ్ లో అప్డేట్ ఇచ్చాను కదా గవర్నమెంట్ వర్కింగ్ ఆన్ లెదర్ ఇన్సెంటివ్ ప్యాకేజ్ అనమాట అంటే ఈ లెదర్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న ఈ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జిఎస్టీ ని కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఇదేంటంటే థౌజండ్ రూపీస్ అబౌవ్ ఉన్న ఫుట్వేర్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉంది ప్రెసెంట్ జిఎస్టీ సో దాన్ని ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారు అనమాట సో మరి థౌజండ్ బిలో లో ఉన్న వాటికి ఎంత ఉంది జిఎస్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ప్రెసెంట్ అయితే ఓకేనా ఇది ఎవరికి బెనిఫిషియల్ అంటే ఎవరైతే ఈ సెగ్మెంట్ లో ప్లే చేసిన లైక్ బాటా కానివ్వండి రిలాక్స్ ఫుట్వేర్ కానివ్వండి ఫుట్వేర్ కంపెనీస్ అన్నిటి కూడా ఇది పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఐఐపి డేటా రావడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ గా వచ్చే డేటా ఇది మనకి ఫోర్ అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది అండ్ సిపిఐ నెంబర్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఇన్ఫ్లేషన్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న డేటా ఇది ఇది ఆగస్ట్ రిలేటెడ్ గా త్రీ పాయింట్ టూ వన్ పర్సెంట్ అయితే ఉండడం జరిగింది ఈ డేటా అయితే ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేటానే సో సర్ప్రైజింగ్ డేటా ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇది ఈ వీడియో అయితే అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇది మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ క